புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நிதி ஆண்டிற்கான முழுமையான பட்ஜெட்டை நிதித்துறை பொறுப்பு வகிக்கும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இன்று தாக்கல் செய்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதி ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக கடந்த நான்காம் தேதி புதுச்சேரி சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது எனினும் பட்ஜெட்டிற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் தராத நிலையில் சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் சபையை காலவரையின்றி ஒத்திவைத்தார் இதனையடுத்து முதலமைச்சர் நாராயணசாமியின் தொடர் முயற்சி காரணமாக நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் தாமதம் செய்து மத்திய அரசு பட்ஜெட்டிற்கான ஒப்புதலை அளித்துள்ளது இந்நிலையில் இன்று காலை பத்து மணிக்கு மீண்டும் சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது அப்போது நிதித்துறை பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான முழுமையான நிதிநிலை அறிக்கையை பேரவையில் தாக்கல் செய்கிறார் இந்த பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் வேலை வாய்ப்பு பிரச்சினை அரசு நிர்வாகத்தில் ஆளுநரின் தலையீடு சொத்து வரி மின்கட்டண உயர்வு ஏடிஎம் கொள்ளை விவகாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விகள் எழுப்ப திட்டமிட்டுள்ளன இதன் காரணமாக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் கூச்சல் குழப்பம் நிறைந்ததாகவே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரை முன்னிட்டு வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை சட்டப்பேரவையை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரி நகர பகுதியில் போராட்டம் பேரணி நடத்துவதற்கு காவல்துறை தடை விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்